नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्डुनो की प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा रिमोट कंट्रोल डोर लॉक बनाने के लिए इससे पिछले दो पार्ट में बना चुका हूं इसी वीडियो के जिसमें मैंने आपको मोटराइज्ड डोर लॉक बनाना सिखाया था और दूसरे वीडियो में रिमोट कंट्रोल डोर लॉक की वायरिंग सिखाई थी इस वाले वीडियो में मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा आर्डुनो की किस प्रकार ये वर्क करता है देखिए हम रिमोट से सेवन नंबर का बटन दबाते हैं तो कमांड गया है क्लोज करने के लिए मतलब लॉक जो है वो क्लोज होने वाला है ठीक है तो ये जैसे ही लॉक हो जाएगा यहाँ मैसेज डिस्प्ले होगा लॉकड और अगर अनलॉक करना है तो नाइन नंबर का बटन हम दबाएंगे और डोर जो है लॉक हमारा खुलना शुरू हो जाएगा जैसे लॉक पूरा ओपन हो जाएगा यहाँ मैसेज आएगा अनलॉकड ठीक है तो इस तरह का हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो आर्डुनो में किस प्रकार कोडिंग होगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग आर्डुनो की ठीक है सबसे पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे आई आर रिमोट डॉट एच और लिक्विड क्रिस्टल आई टू सी डॉट एच ठीक है ये दोनों लाइब्रेरीज हमें पहले इंस्टॉल कर लेना है लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए अलग वीडियो वो आप देख लीजिएगा ठीक है फिर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे लिक्विड क्रिस्टल जो कि जिसका एड्रेस हमने दिया है जीरो ये जो है मेरे वाले मॉड्यूल का एड्रेस है आपके वाले मॉड्यूल का क्या एड्रेस है आपको स्कैन करके निकालना रहेगा ठीक है आई आर रिसीव पिन पिन नंबर टेन है मतलब जो हमारा आई आर सेंसर है रिमोट का उसका पिन नंबर टेन पे कनेक्शन होगा मोटर ए वन ए टू जो है हमने दो पिन लिए फोर और फाइव यहाँ से हमारी बाइनरी जाएगी जीरो और वन जिससे हमारी मोटर डायरेक्शन चेंज करेगी ठीक है और ये दो लिमिट स्विच है लिमिट स्विच की एक एक पिन आएगी इनपुट के लिए वो पिन नंबर टू और थ्री पर आएगी ठीक है इसके बाद आई आर रिसीव जो पिन है उसको हमने यहाँ डिक्लेयर किया है कि पिन नंबर टेन से हम यहाँ पे इनपुट लेना शुरू करेंगे यहाँ पर ये देखिए डिक्लेयर किया था हमने पिन नंबर टेन तो यहीं पर आई रिसीव पिन नंबर टेन जो है हमारा इनपुट के लिए रेडी है आई सिग्नल वहाँ से इनपुट जाएगा यहाँ पर हमने सिविल मोनिटर इनेबल किया है नाइन पे ठीक है ये बेनिफिट थे इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनिशलाइज uh, करेंगे एल को और बैकलाइट ऑन करेंगे ठीक है ये दोनों फंक्शन उसके लिए है ठीक है वायर आउट बिगन से आई टू सी वर्क करता है ओके पिन मोड मोटर ए वन और ए टू को हमने आउटपुट पिन डिक्लेयर किया है मोटर ए वन और मोटर ए टू आउटपुट की पिन से जिससे जीरो और वन बाइनरी जाएगी और जो लिमिट स्विच है वो इनपुट की पिन से ठीक है लिमिट स्विच की पिन जो है वो इनपुट की है उससे हमारा आर्डनो इनपुट लेगा और इन दोनों को हाई कर दिया हाई करने का मतलब है कि पुलअप कर दिया है ठीक है मतलब ये डिजिटली हाई हो चुके हैं और पिन मोड 12 को हमने आउटपुट डिक्लेयर किया है 11 को भी आउटपुट किया है और 11 को हाई कर दिया है सॉरी 12 को हाई कर दिया और 11 को लो कर दिया ये पावर सप्लाई का काम करेगा हमारे आई सेंसर के लिए मतलब आई सेंसर हमें सीधा कनेक्ट कर देना है पिन नंबर 10, 11, 12 पर जिसमें 10 पर वो इनपुट इन देगा और 11 पे वो लो का पावर लेगा और ट्वेल्व पर वो हाई का पावर ले लेगा ओके अब सीरियल डॉट प्रिंटर पर मतलब जो सीरियल प्रिंटर है उसके ऊपर हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे रिमोट डोर लो ठीक है सॉरी आई आर इन ये मैसेज डिस्प्ले होगा सीरियल मॉनिटर पे और हमारी एलसीडी के ऊपर जो है ये रिमोट डोर लॉक मैसेज डिस्प्ले होगा ठीक है तो ये हमारा जो सेटअप uh, सेक्शन था कंप्लीट हो चुका है चलिए दोस्तों अब हम लूप सेक्शन की प्रोग्रामिंग करेंगे देखिए हम दो इंटीजर वैल्यू लेंगे सेंसर वन और सेंसर टू और सेंसर वन की वैल्यू क्या होगी वो डिजिटल वैल्यू होगी लिमिट स्विच ए की मतलब अगर लिमिट स्विच ए हाई है तो यहाँ पर ये वन आ जाएगा सेंसर वन ठीक है हाई हो जाएगा और अगर वो लो है तो इसकी वैल्यू लो हो जाएगी उसी तरह सेंसर टू जो है लिमिट स्विच बी की वैल्यू को रीड करेगा डिजिटली हाई या लो में ठीक है और ये हमारे सेंसर की वैल्यू है ये हम इनपुट ले रहे हैं ठीक है उन लिमिट स्विचेस से ठीक है यहाँ पर हमारा आई रिमोट का जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि वो जो रीड कर रहा है वो क्या वैल्यू है उसको रिजल्ट्स में वो रिस्टोर कर देगा ठीक है और रिजल्ट्स की वैल्यू जो है उसको हम कंपेयर करेंगे ठीक है सबसे पहले ये वाली जो कोडिंग है ये डिस्प्ले करने के लिए डेसिमल में और हेक्सा डेसिमल में कि क्या लिमिट हमें रिसीव हुई है अगर डेसीमल में ये वाली वैल्यू हमें मिली है अगर अगर हमें ये वाली वैल्यू मिली है तो हमें सीरियल पे प्रिंट करना है क्लोजिंग और ये मोटर ए वन और ए टू पे हाई और लो इस तरह की बाइनरी जाएगी ठीक है जैसे ही ये बाइनरी जाएगी हमारा मोटर ड्राइवर जो है वो उसको क्लॉक डायरेक्शन में घुमा देगा मोटर को और अगर ये वाली बाइनरी गई है ठीक है रिमोट से तो हम क्या करेंगे कि आ, मोटर ए और ए को ये बाइनरी 
भेजेंगे जिससे कि वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमेगी और हमारा लॉक जो है ओपन हो जाएगा ठीक है आई होप इतना क्लियर हो गया होगा चलिए अगर ये वाली बाइनरी बाइनरी आती है मतलब आई सेंसर से इनपुट में ये वैल्यू आती है डेसिमल वैल्यू आती है रिमोट की तो हमें क्या करना है इंटरप्ट करना है मतलब जो भी कमांड दिया था उसको इंटरप्ट करना है और मोटर को जाने वाली जो बाइनरी है वो लो कर देनी है दोनों पिन पर ठीक है जिससे कि आउटपुट नहीं जाएगा और मोटर होल्ट पोजिशन में आ जाएगी ठीक है ये क्रिटिकल केस में अगर हमें बीच में कभी इंटरप्ट करना पड़ा तो ओके और इसके बाद आई आर रिज्यूम मतलब क्योंकि यही कंटिन्यूसली चलता रहेगा आई आर हर एक के बाद कोई ना कोई वैल्यू तो आती रहेगी ठीक है तो वो रिज्यूम से क्या होगा कि बार बार रिपीट होता रहेगा मतलब हमारा जो सेंसर है वो हमेशा रिसीव करने के लिए रेडी रहेगा यहाँ पर ये जो सेंसर वैल्यू है ये क्या था हमारा लिमिट स्विच था ये लिमिट स्विच जो हमने लगाए थे सेंसर वन जो लिमिट स्विच ए के लिए था और सेंसर टू जो है ये लिमिट स्विच बी के लिए था तो यहाँ पर जो ये सेंसर ए अगर ये लो हुआ मतलब लिमिट स्विच ए अगर लो हुआ तो क्या होगा लॉग्ड लिखा हुआ आना चाहिए मैसेज हमारी एलसीडी पर और सीरियल मॉनिटर पर उसके लिए ये कोडिंग हमने की है और जो मोटर ए वन है ठीक है बाइनरी उसको लो कर दिया जाए ठीक है और उसी प्रकार से यहाँ पर सेंसर टू अगर लो हुआ तो हमें क्या करना है डिस्प्ले करना है एलसीडी के ऊपर अनलॉग्ड और यही मैसेज हम सीरियल मोनिटर पर भी डिस्प्ले करेंगे अनलॉग्ड और डिजिटली राइट करेंगे हम मोटर ए टू को लो कर देंगे लो कर देंगे तो वहाँ पे बाइनरी लो चली जाएगी तो वो मोटर जो है होल्ट हो जाएगी मोटर को कमांड मिलेगा कि होल्ट हो जाओ अभी आगे जो है कोई प्रोसेसिंग नहीं करना है मोटर का घूमना रुक जाएगा इससे ठीक है तो वो बर्न आउट नहीं होगी तो ये सिंपल सी कोडिंग थी हमारी आप देख सकते हैं पूरी कोडिंग मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दी है कैसे काम करता है मैंने समझा दिया है और अब हम अपना आडुनो बोर्ड कॉन्फिगर करेंगे और आडुनो का जो पोर्ट है वो कॉन्फ़िगर करेंगे देखिए मैं नैनो यूज़ कर रहा हूँ और नैनो में मेरा ओल्ड बूट लोडर है तो वो सेलेक्ट किया है और यहाँ पे कॉम पोर्ट कॉम फाइव पर मेरे केस में हमारा कंप्लीट सर्किट है और मैं आपको समझा देता हूँ वायरिंग पूरी एक बार फिर से यहाँ पर हमने दो सेल लगाए हैं सीरीज में जो कि 7.4 पॉइंट वोल्ट आउट करेंगे ठीक है तो ये 7.4 पॉइंट वोल्ट हमने दिए हैं मोटर कंट्रोलर को मोटर कंट्रोलर से ये मोटर जुड़ा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक है तो मोटर जो है सेवन पॉइंट वोल्ट पर वर्क करेगा हमारा और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वायर और कनेक्ट किए हैं ये बाइनरी लेके जाएंगे जीरो और वन अगर जीरो और वन देते हैं तो ये क्लॉक डायरेक्शन में घूमेगी और वन और जीरो देते हैं तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमेगी इस तरह से हमारा एक्चुएटर ओपन और क्लोज करेगा डोर लॉक को ठीक है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एल सी डी आई टू सी मॉड्यूल है एल सी डी आई टू सी मैंने कई वीडियोज़ में यूज़ किया है मेरे आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो नहीं देखे हैं तो समझा देता हूँ यहाँ पर केवल चार वायर्स है चार वायर्स में से दो तो प्लस और माइनस के वी सी सी और ग्राउंड और दो वायर जो है वो सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा के जो ए फोर और ए फाइव से कनेक्टेड है यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे और वाइट ठीक है इसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे तीन वायर ये तीन वायर सेंसर के हैं आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बता दिया है आपको ग्रीन वाला वायर जो है ग्राउंड का है और पिन नंबर टू और थ्री पर सेंसर ए और सेंसर बी का हमने नाम दिया है और वो कनेक्टेड है आगे जब प्रोग्राम में समझाऊंगा इसका ठीक है तब आपको क्लियर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा किस तरह से जुड़े हुए हैं ठीक है आगे जो कोड है पूरा तरह से मैं आपको समझाऊंगा पूरा डिस्क्राइब करूंगा कोड को तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर हो जाएगा तो फिलहाल आप यहाँ की वायरिंग समझ गए हैं कि जो ग्राउंड है वो दिया गया है ग्रीन कलर से और दोनों वाइट वाले वायर से दोनों सेंसर का आउटपुट आएगा कि कौन सा लो है कौन सा लो नहीं है ठीक है चलिए अब बाकी जो है यहाँ पर सिंपल आपके सामने स्ट्रक्चर है और अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये वर्क करेगा कोड अपलोड करने के बाद तो आडुनो में कोड अपलोड करने के बाद ये कैसे वर्क करता है प्रोजेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ देखिए ये एक्चुएटर है ठीक है स्टेटस यहाँ दिखाई देगा इसका अभी ये अनलॉक्ड है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो ये लॉक खुला हुआ है ठीक है तो हम रिमोट से इसको लॉक करने के लिए कमांड देंगे ठीक है तो रिमोट में हमने बटन सेवन को लॉक करने के लिए दिया है तो जैसे हम बटन सेवन दबाएंगे तो ये एक कमांड इसमें आएगा क्लोज करने का ठीक है तो जैसे वो कमांड आएगा ये क्लॉक डायरेक्शन में मोटर घूमेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस लॉक्ड हो गया ठीक है कंप्लीट लॉक हो गया फिर से अन लॉक करना तो नाइन नंबर बटन दबाएंगे तो हमारा कमांड ओपन के लिए गया है और यहाँ पे स्टेटस जो है जैसे ही ये पूरा ओपन हो जाएगा यहाँ पर हमारा अनलॉक लिखा हुआ आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम लॉक और अनलॉक कर पाएंगे रिमोट का यूज़ करके ठीक है बहुत ही मल्टीपर्पज़ और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ही 
अच्छा प्रोजेक्ट है ये इसको हम रिमोट से भी ऑपरेट कर पाएंगे मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए मोबाइल की ऐप बनानी पड़ेगी हमें और हम जी एस मॉड्यूल के थ्रू एसएमएस करके भी लॉक को लॉक और अनलॉक प्रोसेस को किया जा सकता है ठीक है उसमें हमें फीडबैक भी मिल जाएगा कि हाँ ये कंप्लीट लॉक हो चुका है 